Salut Dans cette vidéo, vous allez découvrir une approche alternative pour vaincre définitivement l'hyperphagie et la boulimie. Je suis Loris Vitry, coach en respiration et yoga thérapeute et j'ai déjà aidé au travers de ma formation en ligne des milliers de personnes à mieux respirer au quotidien pour diminuer leur stress et leur anxiété. Justement, dans cette vidéo, vous découvrirez que tous les troubles alimentaires où il y a compulsion à se remplir, à manger énormément, sont reliés en réalité à votre niveau de stress inconscient. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre cerveau reptilien vit dans un immense stress dont il faudra vous débarrasser rapidement. Et je vais vous expliquer exactement comment faire. Tout d'abord, encore une fois, toutes les informations qui vont suivre n'ont pas pour but de prescrire la médecine mais simplement de proposer une solution alternative. Consultez donc obligatoirement votre médecin traitant en matière de santé. Alors commençons maintenant. L'hyperphagie est un trouble du comportement alimentaire qui fait manger sans faim et sans ressentir la satiété. Attention, ce n'est pas de la gourmandise qu'on peut vivre lors d'un repas de fête ou encore une fringale qu'on pourrait ressentir après le sport. C'est un véritable déséquilibre qui pousse l'individu à se remplir quotidiennement, comme pour combler un vide intérieur. L'hyperphagie est légèrement différente de la boulimie. La boulimie, elle, est suivie d'un vomissement pour se soulager. Cela peut être pour se soulager d'un mal-être physique ou émotionnel ou encore pour contrôler son poids. Même s'ils sont légèrement différents, ces deux troubles du comportement alimentaire prennent racine au même endroit, c'est-à-dire dans votre cerveau reptilien, votre cerveau animal inconscient. C'est votre cerveau reptilien qui gère votre survie et votre réaction au stress. Mais c'est aussi lui qui gère votre sensation de faim, de satiété, de soif. Vos compulsions à vous remplir sont donc provoquées inconsciemment consciemment par votre cerveau reptilien inconscient. Mais la question primordiale est pourquoi Pourquoi avez-vous ces crises d'hyperphagie ou encore ces crises de boulimie Pourquoi votre cerveau vous pousse de manière irrésistible à manger jusqu'à vous étouffer et à vous faire vomir La plupart des thérapeutes vous diront que l'hyperphagie est une volonté de combler un vide intérieur et plus exactement une carence affective qui génère une grande souffrance. Et c'est effectivement le cas. Votre cerveau reptilien cherche à combler un manque, un vide, et il utilisera tout ce qu'il peut contrôler comme la nourriture. Mais physiologiquement parlant, à quoi correspond ce vide intérieur Je parle de la chimie de votre corps. Vous savez que tout est lié, le corps, l'esprit, les émotions, etc. Donc à quoi correspond physiologiquement parlant ce désir de se remplir Eh bien c'est extrêmement simple. Cela correspond à un déséquilibre entre deux molécules de base de votre corps et plus globalement de votre vie. J'ai nommé l'oxygène et le dioxyde de carbone, le CO2. Alors vous êtes d'accord avec moi Votre respiration et ce qui vous offre la vie à chaque seconde. Si vous arrêtez de respirer, c'est fini. Mais vous devez savoir que la respiration régule en permanence l'équilibre entre votre niveau d'oxygène et votre niveau de CO2. Ces deux variables doivent être en permanence en équilibre car elles régulent le facteur le plus vital de votre organisme, votre équilibre acido-basique. Et ce vide intérieur que vous cherchez inconsciemment à combler par une hyperphagie est lié à un manque de CO2 dans votre corps. Cela a été mis en évidence par un grand docteur du nom de Buteco. Lui et son équipe de médecins russes ont mis en évidence que si l'individu a une concentration en CO2 en dessous de la normale, ce qui équivaut à 40 mm de mercure, ce qui est une unité de pression atmosphérique, eh bien ils ont conclu que l'individu vit dans la souffrance en en expérimentant justement une forme de vide intérieur. Ce vide intérieur physiologique, à cause d'un manque de CO2, va impacter tout votre être. Vous ressentirez un vide émotionnel que vous chercherez constamment à combler par des substituts artificiels, comme la nourriture, comme toutes sortes de stimulants, ou encore par un remplissage d'aliments et donc votre hyperphagie boulimique ou non. Le docteur Buteco répétait constamment « En dessous de 40 secondes, l'individu vit dans la souffrance. » Mais à quoi correspondent ces 40 secondes Ces 40 secondes correspondent à la norme à son test de santé alternatif qui permet justement de mesurer votre concentration en CO2 
dans le corps. 40 secondes équivaut à 40 mm de mercure, soit la norme physiologique pour l'individu en bonne santé. Alors en quoi consiste le test C'est super facile. Vous pouvez le faire maintenant, mais normalement, il faut le faire le matin au réveil. Vous observez votre respiration pendant quelques dizaines de secondes et après une expiration, vous pincez votre nez pour faire une apnée, vous vous chronométrez et vous vous arrêtez au tout premier signe d'inconfort. Le score qui correspond à la normale est de 40 secondes. Si vous avez moins de 40 secondes, cela indique une mauvaise concentration en CO2 dans votre corps et donc forcément un sentiment de vide à tous les niveaux, physique, émotionnel et psychologique. Chez vous, ce vide cherche à être comblé par l'hyperphagie, mais chez d'autres personnes, ce sera une addiction ou encore un comportement anormal qui a pour but de combler ce vide. Bref, les manières de combler ce vide intérieur diffèrent en fonction des gens. Mais à la base, c'est toujours le même problème physiologique, le même problème chimique, pas assez de CO2. Maintenant, voyons pourquoi votre concentration en CO2 est inférieure à la normale. C'est très simple, cela est lié à votre respiration. Cela indique que vous respirez trop. En effet, en respirant plus d'oxygène et plus vite, vous diminuez votre concentration en CO2. Cette forme d'hyperventilation est liée au stress géré par votre cerveau reptilien. Vous tombez donc dans un cycle infernal. Le stress vous fait hyperventiler, L'hyperventilation diminue votre concentration en CO2. Votre cerveau reptilien qui gère votre survie détecte cela et réagira urgemment pour rétablir cette concentration qui permet de maintenir votre équilibre acido-basique. Facteur primordial pour vous maintenir en vie. Cette réaction du cerveau reptilien diffère en fonction des individus et très souvent cela se manifeste par une forme d'hyperphagie, de vouloir se remplir en nourriture pour combler un vide intérieur. La boulimie qui peut suivre en fonction des gens viendra plutôt de votre cerveau conscient qui cherche à analyser la situation en disant que ce que vous faites c'est mal et donc vous vous chercherez à vous faire vomir. Pour éliminer la boulimie, il faut éliminer l'hyperphagie. Et pour éliminer l'hyperphagie, il faut éliminer ce vide intérieur. Physiologiquement, il faut donc rapidement augmenter votre concentration en CO2. Comment Eh bien, j'ai réalisé une formation complète de 15 heures sur ce concept. Comment augmenter son niveau de CO2 en se basant sur une bonne respiration Car évidemment, votre niveau de CO2 est lié directement à votre respiration. Plus vous respirez, ce qui signifie que vous êtes stressé, plus votre niveau de CO2 diminue. Par contre, moins vous respirez, plus vous respirez calmement, lentement, ce qui signifie une absence de stress, plus votre niveau de CO2 augmente. Ma formation sur la respiration intermittente va donc vous apprendre à respirer moins mais mieux. Car clairement, si vous souffrez d'hyperphagie ou encore de boulimie, vous avez forcément une respiration chaotique liée à un stress chronique, qu'il soit conscient ou inconscient. La solution est donc de réapprendre à bien respirer pour mieux gérer votre stress et au final rééquilibrer naturellement votre niveau de CO2. Quand le CO2 se normalise, le vide intérieur disparaît instantanément et la souffrance émotionnelle, votre fidèle compagnon de route, finit par vous quitter à tout jamais. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la respiration intermittente, je vous invite à suivre mon atelier vidéo gratuit en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. A tout de suite sur la page suivante.